بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ اسلام کے احکامات کوئی عقل فکر اور دلیل و استعلال کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں یہ پروردگار کا حکم ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے یا چاردہ معصومین کے ذریعے سے کہ یہ کام کرو لہذا وہ کرنا پڑے گا نماز پڑھو لہذا پڑھنا پڑے گی چاہے اس کی کوئی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے روزہ رکھو رکھنا پڑے گا چاہے ہمارے فکر اور ذہن میں اس کی اچھائیاں اور بھلائیاں بیٹھتی ہوں یا نہ بیٹھتی ہوں تو بہت سارے دین کے احکامات ایسے ہیں کہ جس میں بالکل کوئی بات نہ بھی سمجھ میں آ رہی ہو تب بھی وہ کام کرنا واجب اسے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان تمام عبادتوں کی ساری حکمتیں کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ اور ان کے رسول اور چاردہ معصومین علیہ السلام عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان تمام حکمتوں کو سمجھ سکے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام میں سود حرام ہے اب سود حرام ہے اسلام نے فقط اتنا کہا تھا لیکن اس کے لیے لوگوں نے بہت بڑی بڑی دلیلیں بنا لی کہ اس سے معاشرے کا استحصال ہوتا ہے معیشت کا پیہ رک جاتا ہے لہذا اسلام نے سود حرام کیا ہے اور سود کے یہ یہ نقصانات ہیں اور اس میں بڑی بڑی تقریریں اور بڑے بڑے لیکچر دیئے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ سود کی خرابیاں کیا ہیں سود کے نقصانات کیا ہیں مگر میں آج آپ کے سامنے ایسی بات بیان کر رہا ہوں جو آپ کو تعجب ہوگا وہ یہ کہ باپ اور بیٹے کے درمیان سود لینا اور دینا جائز ہے بیٹا باپ سے سود لے سکتا ہے اور باپ بیٹے سے سود لے سکتا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی قبعات نہیں ہے اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے درمیان سود لینا اور دینا بالکل جائز ہے شوہر بیوی سے سود لے سکتا ہے اور بیوی شوہر سے سود لے سکتی ہے اب دیکھئے جس سود کو معاشرے میں لوگ بدترین برائی بنا کر پیش کر رہے تھے وہ خاندان کے اندر ہی جائز ہے بالکل باپ و بیٹے کے درمیان جائز ہے بیوی و شوہر کے درمیان جائز ہے اور اس میں وہ سارے مقامات بھی آ سکتے ہیں کہ جس میں باقاعدہ باپ بیٹے سے مطالبہ کر سکتا ہے مثلا فرض کیجئے کہ باپ بڑا ہو گیا ہے اس کے بعد پینشن کے پیسے موجود ہیں اور بیٹا کوئی کاروبار کر رہا ہے باپ نے بیٹے سے کہا کہ لو تم مجھ سے پانچ لاکھ روپے لے لو اور مہانہ مجھے بیس ہزار روپے دیتے رہا کرو منافع کے طور پر اگر یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ نہ ہوتا تو حرام ہو جاتا یہ سود تھا لیکن باپ اگر بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ پانچ لاکھ مجھ سے لے لو اور بیس ہزار روپے مجھے یا دس ہزار روپے مجھے مہانہ دیا کرو تو اس میں کوئی قبعات نہیں ہے یا مثلا کسی مقام پر بیٹا باپ سے کہے کہ آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے ایسا کریں کہ آپ مجھ سے انویسمنٹ لے لیں پیسے لے لیں اپنے کاروبار میں انویسٹ کریں اور اس کے بعد مجھے اس کا جتنا بھی پروفٹ ہے اس پروفٹ کے اعتبار سے مجھے دیتے رہیں پروفٹ کے اعتبار سے دیتے رہیں وہ تو بالکل صحیح ہو جائے گا مگر اگر بیٹا بھی یہ کہہ ہے کہ مجھ سے پانچ سلاک لے لو اور دس ہزار روپے مہانہ منافع دو تو یہ بھی بالکل صحیح ہے اور یہی کام شوہر اور بیوی کے درمیان بھی بالکل صحیح ہے اچھا جب میں کہہ رہا ہوں کہ باپ اور بیٹے کے درمیان صحیح ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بیٹی ساقیت ہے نہیں باپ اور بیٹی کے درمیان بھی سوچ جائے دے بیٹی اور باپ کے درمیان بھی سوچ جائے دے یہاں تک کہ اگر فرض کیجئے کہ باپ بلکہ رشتہ تھوڑا سا بدل دیں دادا اور پوتے کے درمیان اگر یہ سود کا معاملہ کرنا ہو تو وہ بھی جائز ہے یعنی پوتا اگر دادا کو اپنی کچھ رقم دے اور اسے سود لے تو دادا کے لیے سود دینا حرام نہیں ہوگا اور معاملہ الٹا ہو جائے کہ پوتا اگر دادا کو سود دے تو وہ بھی حرام نہیں ہوگا چنانچہ اگر لڑکا ہو یا لڑکی ہو باپ بیٹے یا باپ اور بچے آپس میں سود کا لیندین کر سکتے ہیں اسی طرح سے پوتے اور پوتیاں اگر آپس میں اس طرح سے کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپس میں اور سود کا مطالبہ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے درمیان بھی چاہے بیوی دائمی نکاح والی ہو یا متا والی ہو دونوں بیویاں اپنے شوہر سے سود کا مطالبہ کر سکتی ہیں پیسے دے کر چنانچہ یہ اسلام میں بالکل جائز ہے یہ خاص آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے ہو سکتا ہے کہ دیگر مراجع کرام کا کوئی اور مسئلہ ہو وصل اللہ علی محمد وعالیت اللہم صل علی محمد وعالی محمد